no estic a la selva, estic a l'autònoma. Hola! Avui us parlaré dels reptes, els challenges, l'ABR i començarem per lo més bàsic de tot. Què és un repte? Un repte és un problema real, que sigui important per nosaltres. Per exemple, com deixem d'utilitzar ampolles de plàstic per beure aigua. Molt bé, primer nivell assolit. Pugem al següent nivell. Què és la BR? L'aprenentatge basat en reptes. És una altra manera d'aprendre. No es tracta del model tradicional on hi ha un professor que puja a la tarima i fa una hora de classe escrivint a la pissarra. No, no es tracta d'això. La BR fa una proposta diferent on, per grups, intentem buscar solució a un repte que ens plantegen. Un repte difícil, però a la vegada possible, real. Com, per exemple, un dels reptes que ha proposat la UAB a l'ESI University és com podríem transformar el programa de distribució gratuïta d'aliments per garantir una seguretat alimentària a les persones vulnerables del Prat de Llobregat. Molt bé, ara que tenim aquestes dues coses clares, analitzarem com funciona aquest aprenentatge basat en reptes en l'ESI University. Primer, cal trobar un repte. Hi ha un equip de persones a cada un dels 12 punts d'Europa que es dediquen a parlar amb territoris per buscar agents socials, ajuntaments o ONGs que realment tinguin un repte. Un cop tenim el repte, cal trobar els participants d'arreu d'Europa amb visions i perspectives diferents que s'apuntin a cada repte per poder formar els grups. Com us vaig dir en l'anterior vídeo, qualsevol estudiant de les 12 universitats es pot apuntar a un repte. Però és que no només els estudiants. Qualsevol ciutadà, professorat, investigador, empresa, ONG, qualsevol persona interessada en aquest tema. Molt bé, ja tenim el repte, tenim els participants. Llavors és quan el professorat de l'ESI University i els agents que han proposat aquest repte preparen continguts per donar als participants i que ells, amb aquestes eines, puguin arribar al següent pas, que és treballar conjuntament i ser capaç d'afrontar aquest challenge junts. D'aquesta co-creació, d'aquest procés creatiu, el design thinking, sorgeixen diferents propostes i solucions al problema que hem d'anar filtrant fins a quedar-nos amb una única proposta. Aquesta proposta, evidentment, es comenta amb els agents que tenen el repte i rebem la seva resposta al seu feedback i, si ho veuen viable, ens posem a prototipar-la. I l'últim punt, i el més interessant, si al prototipar-la veiem que funciona, implementarem la solució. I és més, us diré una cosa, aquests participants dissenyen una solució per un problema local, però és que si funciona es pot aplicar de manera global. Què vull dir amb això? Que si la solució que hem implementat al Prat del Llobregat ha funcionat i ens trobem que mm, a Dublín hi ha el mateix problema, implementarem la mateixa solució. El que busquem aquí és aprendre, participar en un procés d'interacció i reflexió amb altres persones i amb altres agents socials. Cada repte aborda temàtiques molt diferents i cada participant s'apuntarà al repte que encaixi més amb ell mateix. Espereu el següent vídeo que us explicaré quins reptes hi ha i com us hi podeu apuntar. Adeu! És que està plovent, m'estic mullant una mica. Merda, aquest cotxe. Què dic? Què dic? Qualsevol is... Uf. Què hem d'anar filtrant fins a... Sona, es pot... A... M'ha quedat bé ara. És que... Ui, la boca.